हे गाइस दिस इज मानस एंड यू वाचिंग द ट्रांसफॉर्मेशन फैक्ट्री गाइस आज हम ऐसे चार तरीकों के बारे में जानने वाले हैं जिन तरीकों से आप अपना बॉडी फैट परसेंटेज अपने घर पे ही कैलकुलेट कर सकते हैं गाइस वैसे तो तरीके बहुत सारे होते हैं लेकिन कुछ तरीके ऐसे होते हैं जहां पे हमें स्पेशल टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है एंड हमें स्पेशल सेटअप uh, की जरूरत पड़ती है लैब में करना पड़ता है या फिर वो जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो थोड़े महंगे आते हैं सो so, आज हम उन चार तरीकों के बारे में बात करने वाले हैं जो चार तरीके थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव है यानी थोड़ा सा सस्ता है यानी हम उनको घर पे कर सकते हैं थोड़ा सा कन्वीनियंट है थोड़ा सा हैंडी है तो जो बाकी मेथड्स है जिनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करने वाले हैं उन मेथड्स के बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ब्रीफ दे रखा है अगर आप चाहते हैं उनको पढ़ सकते हैं सो so, इस वीडियो में हम वन बाय वन एक एक करके इन सारे मेथड्स को जानेंगे जैसे हम आगे आगे बढ़ते रहेंगे इन मेथड्स के चीप एंड हैंडी होने के साथ साथ उनकी जो एक्यूरेसी है वो भी थोड़ी कम कम होती जाती है यानी वो ज्यादा एक्यूरेट वैल्यूज नहीं बताएंगे वेर इज हम स्टार्टिंग में जिन मेथड्स के बारे में बात कर रहे हैं वो थोड़े से ज्यादा आपके एक्यूरेट वैल्यू आपको देती है सो so, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं स्किन फोल्ड मेथड के बारे में जिसको हम कैलिपर मेथड भी बोलते हैं यहां पे हम अपने स्किन को पिंच करके कुछ वैल्यूज कुछ नंबर्स निकालते हैं एंड उन नंबर्स के बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है कि आपकी बॉडी फैट परसेंटेज कितनी है तो गाइस यहां पे मेल्स एंड फीमेल्स के लिए थोड़ा सा तरीका अलग है अलग-अलग हमें जगह से स्किन को पिंच करना पड़ता है मेल में गाइस आपको तीन एरिया से पिंच करना पड़ता है आपका चेस्ट आपका एब्डोमेन एंड आपका थाई ऐसे ही फीमेल्स में भी तीन स्पॉट से स्किन को पिंच किया जाता है लेकिन यहां पे इनका जो स्पॉट है वो मेल से डिफर करता है फीमेल के लिए जो स्पॉट है वो आपका ट्राइसेप्स है एंड एब्डोमेन के एक और हिस्से से लेंगे जो कि मेल से अलग है एंड साथ ही साथ थाई से लेंगे एंड गाइस आपको हमेशा अपनी बॉडी का एक साइड चूज करना है मेजरमेंट्स लेने के लिए ताकि आप लॉन्ग टर्म में अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर सके सो so, थोड़ा कन्वीनियंट रखने के लिए लेट्स चूज द राइट साइड ऑफ आर बॉडी यानी हम अपने मेजरमेंट्स को अपने बॉडी के दाहिने हिस्से से लेंगे सो so, मेल के चेस्ट से शुरू करते हैं सबसे पहले आपको स्पॉट ढूंढना है कि चेस्ट के किस हिस्से से आपको पिंच करना है गाइज आपके आर्म पिट से लेकर आपके निपल के बीच में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कीजिए या फिर आप चाहें तो मार्कर से या फिर किसी भी अपने पेन से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं एंड उस लाइन के बिल्कुल एग्जैक्टली बीचो बीच आपको एक स्पॉट मार्क करना है एंड उसी स्पॉट से ही आपको पिंच करना है एंड गाइस ध्यान रखें पिंच करने के मेनली दो तरीके होते हैं आप इसको वर्टिकल पिंचिंग कर सकते हैं या फिर डायगनल पिंचिंग भी कर सकते हैं सो गाइस चेस्ट के केस में आपको हमेशा डायगनल पिंचिंग करना है यानी आपको तिरछा पिंच करना है अब गाइज हम बढ़ते हैं अपने एब्डोमन की तरफ गाइज एब्डोमन में आपको अपने नाभि से दो सेंटीमीटर या फिर एक इंच दाहिने तरफ से आपको पिंच करना है एंड यहाँ पे आपकी पिंचिंग वर्टिकल होगी एंड गाइज अब आती है थाइस की बारी गाइज थाइस में एक्जैक्टली आपको अपने सॉकेट से लेकर आपके नी जॉइंट के बीचों बीच का एक एरिया ढूंढना है उस एरिया को स्पॉट करके एंड वहां पे आपको पिंचिंग करनी है एंड यहाँ पे आपकी पिंचिंग एब्डोमेन की तरफ वर्टिकल होगी अब बात करते हैं कि फीमेल के केस में किस किस हिस्से से हमें पिंचिंग करनी चाहिए गाइस फीमेल के केस में हमें सबसे पहले हम शुरू करेंगे ट्राइसेप से तो गाइस ट्राइसेप में आपको अपने शोल्डर ज्वाइंट या फिर हम कह सकते हैं अपने एक्रोमिन प्रोसेस से लेकर अपने एल्बो ज्वाइंट के बीच का एक बीचों बीच का एक हिस्सा ढूंढना है एंड यहाँ पे आपको पिंचिंग करनी है और यहाँ पे जो पिंचिंग होगी आपकी वर्टिकल होगी अब गैस हम बढ़ते हैं एब्डोमन की तरफ गाइस फीमेल के एब्डोमन में आपको उनके इलियाक क्रेस्ट के जस्ट ऊपर वहां से आपको पिंचिंग करनी है इलियाक क्रेस्ट का मतलब आपको आपके हिप में एक उभरा हुआ सा हिस्सा मिलेगा जैसे मैंने पिक्चर में दिखाया हुआ है एग्जैक्टली exactly आपको इस पॉइंट पे आपको पिंच करना है एंड गाइज यहाँ पे आपकी पिंचिंग डायगनल होगी यानी आप यहाँ पे तिरछा पिंच करेंगे अब गाइज नेक्स्ट जो स्पॉट है वो था जैसे ही हमने मेल में पिंचिंग करी थी एक्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे हम फीमेल के लिए भी पिंचिंग करेंगे यानी वर्टिकल पिंचिंग यहाँ पे भी करेंगे सो गाइज इस तरह की पिंचिंग करने के लिए आपको एक कैलिपर मिलता है ऑनलाइन इजिली अवेलेबल हो जाता है डेढ़ सौ दो सौ तीन सौ के अंदर ये कैलिपर आपको अवेलेबल हो जाता है अगर आपको चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है आप वहां से जाके ले सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली किसी भी शॉपिंग साइट से सर्च करके ले सकते हैं कई जब भी आप पिंच कर रहे हैं आपको हर पिंच में कुछ वैल्यू मिल रहा है उन वैल्यूज को आपको एड करना है यानी मेल के केस में आपको तीन तीन वैल्यूज मिले होंगे उन तीन वैल्यूज को आप एड करेंगे या फिर फीमेल के केस में भी आपको तीन वैल्यूज मिले होंगे उन तीन वैल्यूज को आपको एड करना है जब आप इन तीन वैल्यूज को एड कर लेंगे उसके बाद आप उसको थ्री से डिवाइड करेंगे उनका एवरेज निकालने के लिए जब आप उनका एवरेज निकाल लेते हैं आपको एक पर्टिकुलर फिगर एक पर्टिकुलर नंबर आ जाता है देन आपको एक चार्ट दिया गया होता है आपका जो भी एवरेज आया जो भी नंबर आया उस नंबर को आप अपने चार्ट से मिलाएंगे आप अपने चार्ट से कंपेयर करेंगे एंड देखेंगे कि आपका बॉडी फैट परसेंटेज कितना आता है एंड गाइज पिंच करते वक्त आपको हमेशा एक च
बेंस जिसको हम बी आई ए बोलते हैं गाइज ये इस तरह की मशीन होती है अक्सर आपने मेट्रो स्टेशन वगैरह में या फिर बाहर आपने लोगों को देखा होगा जो कि थोड़े बहुत पैसे लेते हैं उससे आपको ये चीज करके देते हैं जिससे आपकी बहुत सारी वैल्यूज आती है आपकी बॉडी फैट परसेंटेज आपका लीन मास आपका हाइट वेट सब कुछ आ जाता है गाइज इस मेथड में होता क्या है कि आपको एक मशीन पर खड़ा होना होता है एंड सामने इस तरह से आपको पकड़ने के लिए कुछ हैंडल टाइप का दे दिया जाएगा तो इससे आप एक इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर्म करते हैं आप एक इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करते हैं एंड एक छोटा सा इलेक्ट्रिक करंट आपके बॉडी से पास होता है एंड जो इलेक्ट्रिक करंट है वो आपकी बॉडी से गुजरकर वापस उस मशीन में एंटर करता है एंड जैसे कि हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो आपके मसल एंड आपके बॉडी का जो वाटर कंटेंट है उसमें से इजिली पास हो जाता है वेर जो आपका फैट कंटेंट होगा वो थोड़ा सा उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है जितनी आसानी से विदाउट एनी रेजिस्टेंस ये इलेक्ट्रिक करंट आपकी बॉडी से पास हो जाएगा उसका ये मतलब है कि आपका फैट परसेंटेज कम है और अगर उस इलेक्ट्रिक करंट को थोड़ा सा रेजिस्टेंस ज्यादा मिलता है तो इसका ये मतलब है कि आपका फैट परसेंटेज आपकी बॉडी में ज्यादा है उस वजह से उस इलेक्ट्रिक करंट को रेजिस्टेंस मिल रहा है तो इसी बेसिस पे ये मशीन आपका बॉडी फैट परसेंटेज आपका लीन मास एंड काफी और सारे वैल्यूज का, काफी और सारे आपकी बॉडी के मेजरमेंट्स को आपको निकाल के देती है एंड गाइज इस मशीन का जो कॉस्ट है तीन से लेकर चार हजार पांच हजार तक का इसका कॉस्ट जाता है इवन इससे महंगा भी जाता है सो ये इतना ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है एंड साथ साथ इसके कुछ ड्रॉबैक्स है जैसे कि आपकी बॉडी के फ्लूड बैलेंस पे भी डिपेंडेंट रहता है कि आपका मेजरमेंट uh, आपकी बॉडी फैट परसेंटेज कितनी आने वाली है सो इन केस आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है या फिर आपको डायरिया हो रखा है या फिर कोई भी कंडीशन है जिसमें आपका वाटर बैलेंस जो है वो नॉर्मल से हटकर है तो उससे आपका जो वैल्यू आता है वो थोड़ा इफेक्ट होता है एंड इवन आपके स्किन टेम्परेचर पर भी ये कैलकुलेशन डिपेंडेंट रहती है एंड गाइज अगर इसकी एक्यूरेसी की बात करें इसकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट आपका जो कैलिपर मेथड है उसके बराबर ही रहता है एंड गाइज अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ जो है यूएस नेवी मेथड गाइज यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है मेल के लिए अलग फॉर्मूला होता है फीमेल के लिए अलग फॉर्मूला होता है सो मेल को अपने वेस्ट नेक एंड हाइट का मेजरमेंट इस फॉर्मूले में डालना होता है सेंटीमीटर्स में होंगे ये सारे आपके मेजरमेंट्स वेर एज फीमेल को उनकी वेस्ट हिप नेक एंड हाइट इन सब चीजों का जो आपका मेजरमेंट होगा वो उस फॉर्मूले में डालना पड़ेगा एंड गाइज अगर आपको ये सारे कैलकुलेशन खुद से नहीं करना है तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है उस लिंक को खोलना है आपको एंड वहां पर बॉक्स बने हुए हैं आपको स्पेस दिया हुआ है आपको सिर्फ और सिर्फ अपने मेजरमेंट्स उन बॉक्सेस में डालना है एंड वो खुद ब खुद कैलकुलेट होकर सारी आपकी वैल्यूज आपकी बॉडी फैट परसेंटेज वगैरह आपको दिख जाएगा अब गाइज हम बढ़ते अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ जो है बी मेथड यानी बॉडी मास इंडेक्स मेथड तो गाइज इस फॉर्मुले में मेल के लिए अलग फॉर्मूला होता है एंड फीमेल के लिए अलग फॉर्मूला होता है तो गाइज इस फॉर्मुले के लिए आपको अपने बी पता होना चाहिए साथ ही साथ आपको अपने एज भी इसमें इनपुट करना है एंड गाइज बी पता करने के लिए आपको अपना वेट इन के पता होना चाहिए एंड आपको अपना हाइट इन मीटर्स पता होना चाहिए तो जो बी का फॉर्मूला होता है वो आपका वेट इन के अपॉन हाइट इन मीटर का स्क्वायर होता है इसको आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो थोड़ी देर पहले मैं लिंक की बात कर रहा था उसी लिंक में ही आपका बीएमआई कैलकुलेटर भी है आपको सिंपली अपना वहां पे वेट एंड हाइट डालना है एंड बीएमआई अपने आप वहां पे कैलकुलेट होके आ जाएगा तो जब आपको अपना बीएमआई पता लग जाता है उसके बाद मैंने थोड़ी देर पहले जो फॉर्मुले के बारे में बात कर रहा था उसी फॉर्मुले में आपको अपना बी एंड अपना एज इनपुट करना है एंड उसी फॉर्मुले से आपको कैलकुलेट करना है कि आपका बॉडी फैट परसेंटेज कितना है एंड सिंसी मेथड ये जो फॉर्मुला है आपके बॉडी वेट पर डिपेंड करता है एंड क्योंकि आपका बॉडी वेट जो है वो आपका फैट से भी आ सकता है एंड आपके लीन बॉडी मास से भी आ सकता है सो so, इस वजह से ये जो फॉर्मूला है ये जो मेथड है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं है सो so, ये थे सारे चार फॉर्मूलाज अगर मैं अपना आपको रिकमेंडेशन दू कि आपको कौन से इनमें से तरीके को इस्तेमाल करना चाहिए तो गाइज वो रहेगा आपका कैलिपर मेथड क्योंकि वो सबसे ज्यादा आपका एक्यूरेट है एंड बहुत ज्यादा आपको उसमें कॉज भी नहीं लगता है डेढ़ सौ के अंदर आपको कैलिपर अवेलेबल हो जाता है वेरेज अगर बी आई मेथड के बारे में बात करें वो भी उसका जो एक्यूरेसी है वो भी आपके कैलिपर मेथड जितना ही है बट उसका जो अगर हम कॉस्ट इफेक्टिव की बात करें कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात करें वो थोड़ा सा मशीन जो है महंगा आता है लेकिन इसमें जो ह्यूमन एरर है यानी किसी इंसान की गलती करने के जो चांसेस है वो बहुत कम है सो so, अगर आपको मेट्रो स्टेशन के नीचे या फिर बस स्टैंड में कहीं पर भी बी आई मशीन देखती है थोड़े बहुत चार्ज लेते हैं इसे इसके तो आपको बिल्कुल वहां से करा लेना चाहिए वो आप, वो आपको ज्यादा सस्ता पड़ेगा वेरेज अगर आपको हमेशा ट्रैक करते रहना अपने घर में आपको कुछ चाहिए इक्विपमेंट तो आप इस कैलिपर मेथड की तरफ जा सकते हैं सबसे बढ़िया यही रहेगा कि आप कैलिपर मेथड का ही इस्तेमाल करें सो so ये थी आज की सारी वीडियो होप आपको वीडियो पसंद आई एंड कुछ नया सीखने को मिला है अगर आपको कुछ